നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിനോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ന്യൂസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ന്യൂസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിനകത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം അതായത് അഞ്ചും ആറും ദിവസങ്ങളുടെ ന്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അതായത് ഏഴാം തീയതിയത്തെ ന്യൂസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഫുൾ ഈ ഒരു സെഷൻ മൊത്തം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം തീയതിയത്തെ ന്യൂസാണ് അതായത് അയോധ്യ എവെയ്റ്റ്സ് മോദീസ് ലോഞ്ച് ഓഫ് റാം ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ന്യൂസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദരസ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ റാം ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സാറാണ് അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ സോ അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദരസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ബാബ്രി മസ്ജിദ് വാസ് ഡിമോളിഷ്ഡ് ബൈ കൽ സേവാക്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഓൺ വെനസ്ഡേ ലോഞ്ച് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ടെമ്പിൾ അറ്റ് ദി സ്പോട്ട് വെ ഹിന്ദൂസ് ബിലീവ് ലോർഡ് റാമ വാസ് ബോൺ സോ അയോധ്യയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റാം ടെമ്പിളിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദി സാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അയോധ്യ വേർഡിക്ട് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാഡ് ലാസ്റ്റ് നവംബർ പെർമിറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ റാം ടെമ്പിൾ അറ്റ് ദി സൈറ്റ് വെ ബാബ്രി മസ്ജിദ് സ്റ്റുഡ് ടിൽ ഡിസംബർ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കാരണം ഡിസംബർ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഈ ബാബിനെ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് പ്രകാരം ആ സ്ഥലത്ത് ഡെസിബി പറയുന്ന അയോധ്യയിൽ ഇതേപോലെ റാം ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി മുസ്ലിംസിന് കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു വേർഡിക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയോധ്യയിൽ ഇപ്പോൾ റാം ടെമ്പിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലോഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ലോഞ്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദി സാറാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രംപ് ബാർസ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്രം ഫെഡറൽ ജോബ്സ് ഫെഡറൽ ജോബ്സ് മീൻസ് ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് തന്നെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വി വിൽ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് ഫയറിങ് ഓഫ് അമേരിക്കൻസ് ഫോർ ചീഫ് ഫോറൻ ലേബർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹാസ് സൈൻഡ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഫെഡറൽ ഏജൻസീസ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഓർ സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സ് മെയിൻലി ദോസ് ഓൺ എച്ച് വൺ ബി വിസാസ് സോ അതായത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സാർ ഒരു ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഓർഡർ സൈൻ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡർ പ്രകാരം പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആർക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആർക്കും തന്നെ യു എസിൽ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഇനി കൊടുക്കുന്നതാകില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദ മൂ കംസ് ഓവർ എ മന്ത് ആഫ്റ്റർ ദി ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് സസ്പെൻഡ് ദി എച്ച് വൺ ബി വിസാസ് എലോങ് വിത്ത് ദി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറിൻ വർക്ക് വിസാസ് അൻറ്റിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അമേരിക്കൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ക്രൂഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഇയർ ദ ന്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ടുക്ക് എഫക്ട് ഫ്രം ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ജൂൺ ട്വൻറ്റി തേർഡിന് ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതേപോലെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സാർ എച്ച് വൺ ബി വിസാസും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഫോറിൻ വർക്ക് വിസാസ് എല്ലാം തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ജൂൺ
സോ അതായത് ഈ ഓർഡർ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടി വി വിച്ച് മീൻസ് ടെനിസി വാലി അതോറിറ്റി ആ ഒരു അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെക്നോളജി ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുറത്തുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിനുള്ള കമ്പനീസിനെ അവർ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് സോ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയുമായിട്ട് ടി വിയെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് അമേരിക്കൻസിനായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് അത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇസ് എസ്പെഷ്യലി ഡെറ്റിമെൻ്റൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ പാൻഡമിക് വിച്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി കോസ്റ്റ് മില്യൻസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻസ് ദിയർ ജോബ്സ് ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് സെറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ അതായത് ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി അതായത് ടി വിയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നടപടി അതായത് അവരുടെ ടെക്നോളജി ജോബ്സിന് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അവർ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് ഈ എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്ന് നോക്കാം ദ ഇസ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ഇസ് എ വിസ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അണ്ടർ ദി ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി ആക്ട് ദറ്റ് അലൗസ് യു എസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു ടെമ്പറലി എംപ്ലോയ് ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്യൂപ്പേഷൻസ് സോ അതായത് യു എസിലുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ വർക്കേഴ്സിനെ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ യു എസിലോട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിസയാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ എച്ച് വൺ ബി വിസ ഇസ് വാലിഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വിത്ത് വൺ പോസിബിൾ അഡീഷണൽ ത്രീ ഇയർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മേക്കിംഗ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം സ്റ്റേ ഇൻ ടോട്ടൽ ആൻഡ് എനി എച്ച് വൺ ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സ്പോൺസേർഡ് ബൈ എ വാലിഡ് കമ്പനി സോ എച്ച് വൺ ബി വിസയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു തവണ അതിനൊന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഇസ് ഒരു മൂന്ന് വർഷവും കൂടി ഇൻ ടോട്ടൽ ആറ് വർഷമാണ് നമുക്ക് ഈ എച്ച് വൺ ബി വിസ പ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാലിഡ് കമ്പനി നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് എച്ച് വൺ ബി വിസ അലൗസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എൻ്റർ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ടെമ്പറലി വർക്ക് അറ്റ് എൻ എംപ്ലോയർ ഇൻ എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്യൂപ്പേഷൻ സോ എച്ച് വൺ ബി വിസ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ടെമ്പറലി നമുക്കൊരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം ആൻഡ് ഒരു അഡീഷണൽ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആൻഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ ആറ് വർഷം ഓക്കെ ദൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻ എച്ച് വൺ ബി സ്റ്റാറ്റസ് മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ദിയ എംപ്ലോയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റേ ഇൻ എച്ച് വൺ ബി സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് ഇൻ കേസ് അദ്ദേഹം എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു എംപ്ലോയർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ ഇഫ് ദി പേഴ്സൺസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എൻസ് ഫോർ എനി റീസൺ ദ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ലീവ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അൺലെസ് ദ പേഴ്സൺ അപ്ലൈസ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ഫൈൻസ് അനദർ എംപ്ലോയർ കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ദി എച്ച് വൺ ബി സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് ഇൻ കേസ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരികയാണ് അദ്ദേഹം യു എസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അദ്ദേഹം അതിനെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് യു എസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹത്തെ എച്ച് വൺ ബി സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദറ്റ് ഇസ് ചൈന ഡോണ്ട് പൊളിറ്റിസൈസ് നോർമൽ കോപ്പറേഷൻ അതായത് ചൈന ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ കോൾഡ് അപ്പോൺ ഇന്ത്യ
ഈ ഹാൻഡ് ബൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ഇസ് കൺഫ്യൂസിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ചൈന ആൻഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് സോ ഈ കൺഫ്യൂസിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മീൻസ് അവരെല്ലാം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ആൻഡ് ആർക്കിടയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല കോളേജുകൾ അത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ചൈന ആകാം അതേപോലെ വേറെ രാജ്യങ്ങളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആകാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ആർ ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബൈ ഹാൻഡ് ബെൻ വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഫിലിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ചൈനീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ആർ ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബൈ ഹാൻഡ് ബൻ വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഫിലിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ചൈനീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഈ ഹാൻഡ് ബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദെൻ അവർ തന്നെ ദർ ഇസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പാർട്ട് ബൈ ഹാൻഡ് ബൻ സോ ഹാൻഡ് ബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വിച്ച് മീൻസ് കോളേജസ് ഇൻ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ചൈനീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കോളേജസുകളാണ് ഓക്കെ അത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് ബൻ എല്ലാം തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അവയെല്ലാം തന്നെ ചൈനീസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്തരം ദൈസ് കൺഫ്യൂസിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബൻ ഇവർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ ഒബ്സർവേഷനാണ് കാരണം ഇത്തരം ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം തന്നെ അവർ വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന് മുന്നേ അവർ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് എത്ര ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവരിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇത്തരം നോവൽ കോർപ്പറേഷനിലൊന്നും തന്നെ ഇത്ര പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് എഫ് എ ടി എഫ് മീറ്റ് ഇന്ത്യ ടു ഹൈലൈറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ ആക്ഷൻ അതായത് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ക്രൂഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ഒക്ടോബർ വെൻ പാകിസ്ഥാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെറർ ഫിനാൻസിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി അസെസ്ഡ് Indian agencies plan to highlight its inaction in the Pulwama 2611 Mumbai attack and Daniel Pearl murder cases. So, this is the FATF that is called terror financing. That is, terrorism is the support of the government. Financial advice is the same as the government. That is, the government is the same as the government. That is, anti-money laundering. That is, ഈ പണം ഇടപാടുകൾ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിച്ചു മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ എഫ് എ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കട ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒക്ടോബറിൽ എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏജൻസീസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം അറ്റാക്കുകൾ അതായത് പുൽവാമ അറ്റാക്ക് അതേപോലെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലവൻ മുംബൈ അറ്റാക്ക് ദെൻ ഡാനിയൽ പേൾ മർഡർ കേസ് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസീസ് ആർ ഷെയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് കീ എഫ് എ ടി എഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പുൽവാമ attack in february 2019 in which 40 crpf personnel lost their lives and many were injured so indian agencies ellam than fatf inde key members umayitte ee pulwama attack relate cheyidittulla details ellam than share cheyanan uddeshikkunnathu and ee pulwama attack ennu parayunnathu 40 crpf soldiers avarku jeevan nashtapettundayana oru valiya attack aayirunnu ee oru pulwama attack ennu parayunnathu okay then ini avante kooda thanne Another case pertains to the 26-11 Mumbai attacks carried out by the Lakshar-e-Taiba in 2008 in which six US citizens were killed. In 26-11 Mumbai attacks, the Laksh
അതായത് ഈ ഡാനിയൽ പേൾ കേസിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് അഹമ്മദ് ഒമാർ സെയ്ദ് ഷെയ്ഖ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ മൂന്ന് ആളുകളെയും അവർ ഈ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഏഴ് വർഷ തടവ് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അവർക്ക് അവരെ എഫക്റ്റീവ്ലി അവരെ ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിലാണ് ഇനി ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബറിലായിട്ട് ഈ എഫ് എ ടി എഫ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അതായത് അവരെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇന്ത്യ ഇത്തരം അതായത് ഈ മൂന്ന് അറ്റാക്കിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ദർ ഇസ് പാകിസ്ഥാൻസ് ന്യൂ മാപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ അബ്സേർഡിറ്റി മീൻസ് അസംബന്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ദൻ പാകിസ്ഥാൻസ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഇസ് ആൻ എക്സസൈസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റി ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് സെഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദി എൻറ്റയർ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജുനാൽഖ സോ അതായത് ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ദറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പോർഷൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ അതേപോലെ തന്നെ ജുനർഗ ദർ ഇസ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനെ ശക്തമായ ഒരു അസംബന്ധം എന്ന് തന്നെയാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സസൈസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അബ്സേർഡിറ്റി ലേയിങ് അൺടെനബിൾ ക്ലെയിംസ് ടു ടെറിട്ടറീസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ആർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് ഓഫ് ലഡാക്ക് ദീസ് റെഡിക്കുലേഴ്സ് അസേഷൻസ് ഹാവ് നൈ ദ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി നോർ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് സെൽ സോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം തരും ജുനർഗ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് ഓഫ് ലഡാക്ക് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു മാപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റിലി റിഡിക്കുലസ് മീൻസ് ഫണ്ണി ആണെന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു രീതിയിലും ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ The MEA referred to the map as an expression of Pakistan's opposition. These ridiculous assertions have neither legal validity nor international credibility. In fact, this new effort only confirms reality of Pakistan's obsession with territorial aggrandizement supported by cross-border terrorism itself. So, the Ministry of External Affairs is saying that this new map is released in the same way. Pakistan is saying that there is an obsession. That is, obsession means that there is an obsession that means that there is an obsession. ഒരു ആസക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പുതിയൊരു മാപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിക്കുലസ് റെഡിക്കുലസ് മീൻസ് ഫണ്ണി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു ബേസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സച്ച് മാപ്പ് റിവൈസിങ് ടെറിറ്റോറിയൽ ക്ലെയിംസ് ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ ആഫ്റ്റർ നേപ്പാൾ പ്രിൻറ്റഡ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഇൻ മേ ഷോയിങ് ദ കാലപ്പാനി റീജൻ ഓഫ് പിത്തോറാഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോവറിയൻ ടെറിറ്ററി Nepal had blamed India for asserting claims over the region in the political map that India published in November 2019 which showed the new union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh that were born after New Delhi abrogated Article 370 which had guaranteed special status for the region. So, that is the two things. In South Asia, that is, India has a few things that have been claimed in the region. This is the political map released. ഇതിന് മുൻപേ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് നേപ്പാളാണ് അതായത് നേപ്പാൾ ഇപ്പൊ
India on Wednesday told China not to comment on the internal affairs of other countries in response to Beijing describing the dilution of Article 370 on the one year anniversary of the move as being illegal and invalid. So, I have Article 370 in the Jammu and Kashmir special status. So, that article Jammu and Kashmir is revoked in the China China is prime. And that is the basis of India. That is, China is the same as the internal carrying. Okay, then. Because China is the same as the article 370 in the Jammu and Kashmir is revoked in the illegal and invalid. That is the same thing. China had no local standee on the matter, the Minister of External Affairs said. So, no local standee means it is not a good thing. In a statement in Beijing, in response to a question from the Pakistani media, the Chinese Foreign Ministry repeated its opposition to any unilateral change to the status quo in Jammu and Kashmir, echoing its, its statements on the issue last year. So, a status quo means this is the particular status. That is the status quo. Which means, we have Jammu and Kashmir and our special status revoked. The Chinese Foreign Ministry has a question from Pakistan media. That is the question. That is the question. Then, China follows closely the situation in the Kashmir region. Foreign Ministry spokesperson Van Wenbin on Wednesday. Our position is consistent and clear. This issue is a dispute left over from history between Pakistan and India. This is an objective fact established by the UN Charter, then UN Security Council resolutions and bilateral agreements between Pakistan and India. Any unilateral change to the status quo is illegal and invalid. And in this case, we have a special status in Jammu and Kashmir in the one year anniversary of the one year anniversary. Okay, then. And this is all about China's foreign ministry spokesperson Van Wenpin. Then, that is why we have a very good thing. There is Kashmir region and all the things that are closed and observed. And then, we have a question about Pakistan and Indian things. Now, all the things that are in the UN Charter, UN Security Council, then, all the things that are in bilateral agreements, all the things that are fixed are facts. So, that means that there is a change in the world that is illegal and illegal and invalid. Okay, then, that's it. MEA spokesperson Anurag Sri Vatsava said, India had noted the comments of Chinese MFA, which means Minister of Foreign Affairs, spokesperson on the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. The Chinese side has no local stance whatsoever on this matter and is advised not to comment on the internal affairs of other nations, he said. So, that is the Minister of External Affairs spokesperson Anurag Srivatsava Parayana. That is, not the China of Bhagatan and the Ayana Marubadi Allah. That is, Union Territory of Jammu and Kashmir. Related to the one who is in the car, and the other comments are in the car, and the other comments are in the car. And the other thing is, China of Bhagatan and the other comments are in the car. Locus standi means right. So, no locus standi means the other comments are in the car, and the other comments are in the car. And in this case, the nation of the country has no internal affairs in the country. The comment is not the case. Okay? And this is the case of the news related to the country. So, this is the case of the news. Murmu resigns as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, then Manu Sinha to take over. That is, G.C. Murmu, the first Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, has apparently resigned as Lieutenant Governor exactly one year after it was created and is likely to be appointed as the new controller and auditor general. So, that is G.C. Murmu is the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. And the Union Territory of Jammu and Kashmir is the first Lieutenant Governor of G.C. Murmu. Okay, and that is why he has resigned. And that is why he has appointed the most chance to appoint the CAG. Okay, then. The President had accepted the resignation of Sri Girish Chandra Murmu as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So, that is why the resignation of the President has accepted the resignation. Manoj Sinha, who served as Minister of Communications and Minister of State for Railways in the NTA government, will take over as the new Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So, Jammu and Kashmir is the second Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha. Okay, and this is the news related to the news. So, this is the news. There is Pokali rice seedlings travel from Kerala to the Sundarbans. 
അതായത് ടു ഫാമേഴ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പർഗൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആർ ബെറ്റിംഗ് ഓൺ ദി പുക്കാലി വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഫ്രം കേരള ടു ടൈഡ് ഓവർ എ ക്രൈസിസ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സിവിയർ സി വാട്ടർ ഇൻകേഷൻ ഇൻ ടു പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഇൻ വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി സുന്ദർ ബാൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി സൈക്ലോൺ അംഫാൻ ഹിറ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓൺ മെയ് ട്വൻറ്റി സോ ഈ സൈക്ലോൺ അംഫാൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൈസ് വെറൈറ്റി ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസിനെ രണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ദർ ഇസ് പർഗൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള പർഗൻസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ഫാമേഴ്സ് അവർ ഈ ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെ അതിനെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദർ ഇസ് ദ പൊക്കാലി വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഇസ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷസ് ഇൻ ദ റൈസ് പാഡീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽസ് ദർ ഇസ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ആൻഡ് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ദി റൈസ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ആൻഡ് ഇസ് ദി സബ്ജെക്ട് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് റിസർച്ച് സോ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ദർ ഇസ് പൊക്കാലി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ ബേസിസ് ഉള്ള റിസർച്ച് എല്ലാം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് ഫ്ലറിഷ് നല്ലതുപോലെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും കാണുന്നത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതേപോലെ വൈറ്റ്ല ഇലവൻ ഇസ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ വൈറ്റ്ല സോ ഈ വൈറ്റ്ല ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊക്കാലി വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസിനകത്ത് ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഓക്കെ പൊക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന റൈസിനകത്തുള്ള ഒരു വേറെ വെറൈറ്റി ആണ് ഈ വൈറ്റ്ല ഇലവൻ ആൻഡ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വൈറ്റ്ല ഇലവൻ പ്രോമിസസ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടൺസ് പെർ ഹെക്ടർ ദൻ ദി പ്രീവിയസ് വെറൈറ്റീസ് സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം തരിശ് ഈ പൊക്കാലിക്കകത്ത് വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ്ല എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ്ല ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഒരു ഹെക്ടറിനകത്ത് അഞ്ച് ടൺസ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് വൺ ടെൻ ഡേയ്സ് സോ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസമാണ് എൻ്റെ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പൊക്കാലി റൈസ് സീഡ്ലിങ്സ് ഇവ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മേന്മ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സോൾട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ സൈക്ലോൺ അംഫാൻ കാരണം അവരെ സിവിയറായിട്ട് സീ വാട്ടർ ഇൻകേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് സീ ഒരു പൊക്കാളി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൈറ്റ്ല ഇലവൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്ടർ അതായത് സ്പെർ ഹെക്ടറിൽ ഫൈവ് ടൺസ് എന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ടെല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് ഓക്കെ സോ ആയത് ആദ്യത്തത് ഇന്ത്യ റിജക്ട്സ് ചൈനാസ് യു എൻ എസ് സി മൂവ് ഓൺ കശ്മീർ അതായത് എ ഡേ ആഫ്റ്റർ ചൈന പ്രോംപ്റ്റഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ടു ഡിസ്കസ് ദി കശ്മീർ ഇഷ്യൂ ഇൻ എ ക്ലോസ് ഡോർ മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ഫേംലി റിജക്റ്റഡ് ദ ചൈനീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് റീ ഐറ്ററേറ്റഡ് കശ്മീർ ഇസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂ വിത്ത് വെറ്ററൻ ഡിപ്ലോമറ്റ്സ് ഡിമാൻഡിങ് ദാറ്റ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് ലോഞ്ച് എ ക്യാമ്പയിൻ ടു റിമൂവ് കശ്മീർ ഫ്രം ദി അജണ്ട ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ സോ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ചൈന അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് എല്ലാം തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ
in which Trump claimed that children are almost immune to COVID-19. There is kutikal alam thana COVID-19 immune aana. Enna thana basis ila uru video. Adhe hem uru interview ila adhe hem kodutta tunna yana uru bhaagam aana. And a uru video clip aana adhe hem post chetha tunna yana. And a uru video clip aana ippa Facebook remove chetha tunna yana. Okay, karanam avar da guidelines pragaaran. That is avar da rules and search. Itar tetta informations prajaripikki na videos alengil post kal alam thana remove chetha tunna yana. So adhe hem basis ila aana uru video clip remove chetha tunna yana. Okay, then this video includes false claims that a group of people is immune from COVID-19 which is a violation of our policies around harmful COVID misinformation, a Facebook spokesperson said. So, that's why we have this theta information because COVID-19 is related to this theta information and that's why we have removed that information. Okay, then. A tweet containing the video that was posted by Trump's campaign at Team Trump account and shared by the president was also later hidden by Twitter in cooperation for breaking its COVID-19 misinformation rules. A Twitter spokesperson said that the Team Trump account owner would be required to remove the tweet before they could tweet again. So, I will tell you that Twitter is not the same as Twitter is not the same as Twitter is 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 the same as Twitter and Twitter is the same as Team Trump is the same as particular account and owner is the same as Twitter is the same as Twitter is the same as Twitter. Okay, and main reason is that there are all the guidelines and rules in the world. There is misinformation to provide all the posts and videos to remove the rules in the world. So, there are all the guidelines in the world. Okay, so there are all the guidelines in the world. So, this is the last news. That is, RBI keeps key policy rates unchanged. The Reserve Bank of India kept its powder dry in the third review of the monetary policy since the COVID-19 pandemic spread in the country, leaving key policy rates unchanged in the face of rising inflation pressures, but asserted that propping up economic recovery has assumed primacy in the worst peacetime health and economic crisis of the last 100 years. So, that RBI is the COVID-19 pandemic. They are the third review of the monetary policy. And this third review is the key policy rates. They have changed the rates. They have changed the rates. And 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 they have changed the health issues. And they have changed the economic crisis. So, they have changed the rates. So, in this case, the economic recovery is the importance. Okay, then. The central bank didn't extend the moratorium on loan repayments offered to borrowers beyond August 31st, but allowed banks to restructure loans from large corporates, micro, small and medium enterprises as well as individuals to help them the rising stress on incomes and balance sheets. So, central bank, there is RBA, Ipo, E moratorium, it's not a yadri with you, so good on the tell. August 31st वेरे मोरटोरियम एक्सटेंड चेदर तुन्दा है नो, सो आधे लाल दाने August 31st वेरे मात्रा मारी कीम, पक्षे आवर चेदर टोल एडिशनल टोल एक कार्य मंदु बनाये गया, बैंक गल के लाल दाने, लोन से लाल दाने रीस्ट्रक्चर जेन में डी टोल अनुवादन गोड़ता टोल्डा, सो आधे ने बनाये नो तो बैंक गल का ने विट्टूड � these restructuring efforts may or may not include a moratorium on installment repayments, the RBI said, leaving the decision to banks with an eye on averting such loans from slipping into non-performing assets. So, that the restructuring allows you to do the bank. So, the restructuring may be the installment repayments in the moratorium. That is the bank. That is the bank. That is the bank. In the main reason in the one, these loans are not going to be NPI Mara that you can win it on a new or a new other bank will be able to do it. Okay, then with incomes and jobs taking a hit across the RBI has allowed banks to restructure individual borrowers loans by December 31st, 2020 permitting a maximum extension of two years. So, this is the same thing. The income and job will be able to do it in a new year. Individual borrowers in December 31st, 2020, these bank loans will be restructured by bank loans. Okay, and limits for loans against gold was also enhanced. That is, the same thing 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 is,
ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ഈ എൻ പി എ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്കേഴ്സിനെല്ലാം ബാങ്കുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോൺസ് എല്ലാം തന്നെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതെല്ലാം തന്നെ ബാങ്കുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊറട്ടോറിയം മീൻസ് ഒരു മാക്സിമം കാലാവധി എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ള കാലാവധി അത് ബാങ്കുകൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്നാൽ അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ലോൺസ് എല്ലാം തന്നെ എൻ പി എ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്താണ് ഈ എൻ പി എ അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ലോൺ ഇസ് ലോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് മീൻസ് ഇൻ ഫിനാൻസ് ഡിഫോൾട്ട് ഇസ് ഫെയിലിയർ ടു മീറ്റ് ദ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓക്കെ ഓർ ക്ലോസ് ടു ബി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് സോ അതായത് എൻ പി എൽ എൻ പി എൽ മീൻസ് ഒരു ലോൺ തന്നെയാണ് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൻ പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് മെനി ലോൺസ് ബിക്കം നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ബട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺട്രാക്ട് ടേംസ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു തോതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടോ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എൻ പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകെ മൊത്തത്തിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഈ പോളിസി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണിത് ദാറ്റ് ഇസ് സം കീ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് അലൗ ടു റീസ്ട്രക്ചർ ട്രസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എം എസ് എം ഇ ലോൺസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദെൻ റിലീഫ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോറോവേഴ്സ് അറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ദെൻ നോ എക്സ്റ്റൻഷൻ അനൗൺസ്ഡ് ഓൺ ലോൺ മൊറട്ടോറിയം ബിയോണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ദെൻ ബോറോയിങ് ലിമിറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോൾഡ് റിലാക്സ്ഡ് നേരത്തെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദൻ ടെൻ യുവർ ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എൻ എച്ച് ബി ദർ ഇസ് നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നബാർ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെഞ്ചിങ് നോട്ട്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോളിസിക്കകത്ത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളെല്ലാം തന്നെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇസ് ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ ടി എഫ് ദെൻ പാകിസ്ഥാൻ ഹാസ് ഫെയിൽ ടു ചെക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ടു ടെറർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് ലക്ഷർ ഇ തൈബ ആൻഡ് ജയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ എന്നത് ടു കാരണം രണ്ടാമത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രു ആണ് എക്കകത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലല്ല പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് Pakistan introduced a new map which included the entire Indian territory of Jammu and Kashmir and parts of Gujarat including Junarga. Then this is the second such map revising territorial claims in South Asia after Nepal printed a political map in May showing the Kalapani region of Pitaraga district as part of its sovereign territory. And which is true? Nether 3 that is A and B in true one. Adhita Manatta. Currently Iran and North Korea are on the FATF blacklist. Then, The objectives of FATF are to set standards and promote effective implementation of legal regularity and operational measures for combating money laundering, terror financing and other related threats to integrity of the international financial system. And which is true? And that is three. That is random true one. Okay, then. Adhita Vanatta. G.C. Murmu, the first lieutenant governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir. So, G.C. Murmu is the first lieutenant governor. Then, Ravishankar Prasad will be the new lieutenant governor of Jammu and Kashmir. So, which is true? In other words, one, that is A, Matram is true. In other words, B, that is the uh, next uh, lieutenant governor of Jammu and Kashmir, that is the Manu Chinhaan. Okay, then, Adhita Vandata. The H-1B visa is a visa the United States under the Immigration and Nationality Act that allows U.S. employers to temporarily employ foreign workers in speciality occupations. The H-1B visa is valid for three years with one possible additional three-year extension making six years maximum stay in total so in the which is true in the three that is a and b in true one okay so it's right in another session then again then you'll have a prime on the money will come in section where you are here and they will each and like